أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي أمج الذي يجدونه مكتوبا مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائت صدق الله العظيم آمنت بالله إلى آخر الآية سورة العراق إرأكش شطن ننغ آيات كيش أنشا أبنا در خدمة أمي تلوات كرد الله تعالى بلشين إرشاد هتش يا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر تار كاد هتش تيني منوش كي بھالو كاجر ديكي نردش پردان كرد يبون خراب كاس تيكي تيني منوش كي پھرية راكي آر ويحل لهم الطيبات تيني جتاكي حلال بولت جتاكي پوبتر كرد جتاكي حلال بولت شتا حلال ہوئي زائي آر جتر بفر نا بولت شن ویٹا قیامت پر جند حرام ہوئے جائے سبحان اللہ کی فوار فل فروفٹ آور لیڈر آور فروفٹ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک تاکی رکم فوار دیئے چھن یہ ہوت چھے تیروات کری تو آیا تیر قلوبا پریو بندگون ہمیں آرو ایک ٹاکو تھا اپنا رشم نے بولے رکھی شیٹا ہوت چھے جیبان جو دی پوری برطن کرتے ہوئے زیبان کے جو دی نتون دیگان تے दिखे धावित करते हैं नतून पथे परिचालित करते हैं तेल विश्वास करान और हादिसर बाहर को आलोचना जीवन के परिवर्तन करते जाने दलिल दिया ठीक क्या बोले नबीर हादिस दिए कथा बोल कुरान बाहरे हाबीजाबी गल्प हरिणिर किच्छा बंदर किच्छा बेंगे किच्छा आसेना उमुक बाबार किच्छा दयाल बाबार किच्छा की जे टान मारे रातर तीन टा पर्यत तीन टा फरज डुम टाक डुम बाजे एरक आफिल आसे ना नाई बहुत हमरा वही लोगों में आलोचना करी ना कारण वही शब्द आलोचना दे मानुष के जीवन पूरी बर्तन होवे ना आराम रहे एक तो दारा बाही एक तो बिशोई की ने हमरा कथा बोल बो एक हंते के टू एक हंते के एक टू दोड़ाई एक हंते एक हंते दोड़ाई शामुइक मज़ा पावा जाए बाड़ी जावाश में किचुनिया � जोखन बोल लाम तेरे निरोक्खो तो कन आमा देरोने के कोल जर में दा आगात लग जे लगे नहीं ये मून नो भी क्यों उम्मी निरोक्खोर बना होते द मेरे ना वज़ाई ना उम्मी शब्द रैकॉर्ड तो चे मून उम्मी शब्द रैकॉर्ड तो होने चे अपना ऐ जे सेंटा केंद्रो उम्मून शब्द रैकॉर्ड तो चे माँ उम्मून शारा पृथ्वी प्राण केंद्र कुंटा उम्मुल कुरा मक्का तुल मुकार रोमा ठीक क्या बोले उम्मुल उम्मुल कुरा मानी समस्त जनपदेर मूल केंद्र ये उम्मुल शेखन अच्छे केंद्र और एक है ना उम्मी मानी निरोक्खो जिन्हें लिखते जाने ना पुट्टे जाने ना अमार भाई रब अल्लाह नबी की अल्लाह पाद लिखते जाने ना पुट्टे ज उम्मी बोले तिनी उल्ले कोरा रे कारण होलो आम्रा गोताने गोतीक बाबे दुनियार जेरो कोम प्रतिष्ठानीक स्कूल कॉलेज मात्रसा एबोट्टी होए दोज बसर परे मैट्रिक परी क्या एर पर इंटरमीडिएट परी क्या तार परे डॉक्टरे साड़ी बिकेट बुइटर साड़ी बिकेट आम्र और जन कोरी आमारा लपाग बोलचे नामार नोबी येरो कोम दुनियार कोनो आखुरी ज्ञान शिक्षार जन्नो दुनियार कोनो प्रतिष्ठानीक � زمینیر نیستی کی گوگن پت جانتا اللہ پاک پہنچائے دیلین تر شمان کرون جائی لوگتا لکھتے جانے نا پتھتے جانے نا 
ওই লোকটার মুখ দিয়েই তো আল্লাহ বের করে দিলেন ইন্নামান ও পৃথিবীর মানুষেরা আমি তামাম পৃথিবীর যত ডাক্তার যত ইঞ্জিনিয়ার যত প্রেসিডেন্ট যত মন্ত্রী বাহাদুর যত মহা জাতিসংঘের মহাসচিব বল সমস্ত সেক্টর আর বিভাগের প্রধান হয়ে হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট হয়ে আমি নবী দুনিয়ার মধ্যে আগমন করেছি আর জোর করেন সুবাহ আমি ডাক্তার ডাক্তার আমি দর্শন বিভাগের প্রধান আমি ফিলোসফি বিভাগের প্রধান আমি বেঙ্গলি ডিপার্টমেন্টের হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট আল্লাহ আকবর আমি মহা রাষ্ট্রনায়ক আমি হচ্ছি মহা টিচার টিচার্স অব দ্য ইউনিভার্স গোটা দুনিয়ার মহান শিক্ষক সমস্ত বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানী আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাহ কি বিজ্ঞানী দুনিয়ার বর্তমান নাসা প্রযুক্তি ওই সব বিজ্ঞানীরা আর নাস্তিক বিজ্ঞানীরা বলে মোহাম্মদ হচ্ছে ওল্ড যুগের একটা মানুষ পুরান যুগের একটা মানুষ পুরান যুগের একটা মানুষ ও বিজ্ঞান বুঝে না দর্শন বুঝে না আধুনিকতা বুঝে না আমরা তো চাঁদের দেশ জয় করছি আমরা তো মঙ্গল গ্রহে চলে গেলাম মঙ্গল গ্রহে তারা যখন ফাত ফাইন্ডার নামক যানটা পাঠালো এক পর্যায়ে প্রচন্ড পাথরের সাথে ধাক্কা খেয়ে এটা কাত হয়ে পড়ে গেল আর ওরা আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলসে বসে কম্পিউটার মাধ্যমে ওই মঙ্গল গ্রহে শত হাজার লক্ষ মাইল উপরে ওই গাড়িটাকে আবার সোজা করে দিয়েছে সোভানালা বলবেন না তা আমরা তো ওখানে গেলাম এখন ওইখানে খেলার মাঠ তৈরি হচ্ছে রেল স্টেশন তৈরি হচ্ছে একবার আসা যাওয়ার জন্য আজ থেকে দশ বছর আগের বক্তব্য হচ্ছে যে একবার আসা যাওয়ার জন্য তাকে ছত্রিশ লক্ষ ডলার গুনতে হবে একবার আসা যাওয়ার জন্য তো মোহাম্মদ কি ওইখানে গেছে নাকি আমার ভাইরা এই বেকুফেরা এই সব বেকুফ বিজ্ঞানী মিয়া চাঁদ কোথায় এই আপনাদের এই জমিনে বসে আছে এখান থেকে চাঁদ হচ্ছে চাঁদ হচ্ছে একটা উপগ্রহ পৃথিবী হচ্ছে গ্রহ তো উপগ্রহ হচ্ছে পৃথিবী নামক গ্রহের বারান্দা যেমন আপনাদের মসজিদের বারান্দা আছে ঘরের বারান্দা আছে ঠিক এই চন্দ্রটা হচ্ছে পৃথিবী নামক গ্রহের বারান্দা অর্থাৎ এই চাঁদটা পৃথিবীর জমিন থেকে দুই লক্ষ আটত্রিশ হাজার মাইল উপরে আর সূর্য হচ্ছে এই জমিন থেকে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল উপরে এখন সূর্যটা কি আর চন্দ্রটা কি পৃথিবীটা কি পৃথিবীর আয়তন কত বিজ্ঞান বলছে আমি যে থিওরি এখন দিচ্ছি এটা প্রায় সাত বছর আগের থিওরি লেটেস্ট এখনো আর এই থিওরি আসে নেই আপনার এই পৃথিবীর আয়তন হিসেবে তারা উল্লেখ করেছে পৃথিবীর আয়তনটা আনুমানিক আপনার তেরো লক্ষ মিলিয়ন আলোক বর্ষ তেরো লক্ষ মিলিয়ন আলোক বর্ষ আলোর গতি যখন সুইচ টিপ দেন আপনার এই বারান্দা এই রুমে ওই রুমে বাতি জ্বলে উঠে আলোর গতি হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল তো প্রতি সেকেন্ডকে যদি আপনি ষাট সেকেন্ডে আনেন এক মিনিটে আনেন এক মিনিটকে যদি আপনি ষাট মিনিটে আনেন হবে এক ঘন্টা এক ঘন্টাকে যদি আপনি মিলান আপনার চব্বিশ ঘন্টা তাহলে হবে একদিন একদিনকে যদি আপনি হিসাব মিলান তাহলে আপনার তিরিশ দিন হবে এক মাস বারো মাস হবে এক বছর বলা হচ্ছে এরকম তিরিশ লক্ষ মিল তেরো লক্ষ মিলিয়ন আলোক বর্ষ হচ্ছে পৃথিবীর আয়াতন আনুমানিক এখন এই পৃথিবীটা এই তেরো লক্ষ মিলিয়ন আলোক বর্ষ আনুমানিক পৃথিবীর মত আপনার কি যে বলে তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার পৃথিবী এট এ টাইম সূর্যের ভিতরে ঢুকে পড়তে পারে আর জোর করল আল্লাহ আকবা এরপর বলা হচ্ছে যে সূর্য এরকম যে সূর্যের ভিতরে এত লক্ষ পৃথিবী ঢুকে পড়তে পারে ঠিক ওই রকম তিন হাজার তিনশো তেত্রিশ কোটি সূর্য এক একটা তারকার ভিতরে ঢুকে পড়তে পারে আমার ভাইরা এখন এই সূর্য হচ্ছে আপনার দুনিয়া থেকে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল উপরে আমার নবী কি সেখানে গেছেন নাকি বিজ্ঞানীদের বক্তব্য আর বেকুব নবী দুই লক্ষ আটত্রিশ হাজার মাইল উপরে চাঁদ নয় নবী চাঁদের দেশে যেতে হয় নাই ওই মক্কার বুকে কাপড়দের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় শাহাদা তাঙ্গুল দিয়ে যখন ইশারা করেছে চাঁদ দুই ভাগ হয়ে আমার নবীর কদমে পড়ে গেছে 
বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি ওই চাঁদের দেশ নয় ছয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল উপরে সূর্য নয় গ্যালাক্সি ব্ল্যাক হোল মিল কই সব কিছু ছেদ করে তিনি সিদ্ধার্থ মন্তা ছেদ করে আর সে আজিম পর্যন্ত আল্লাহ তাকে পৌঁছাইয়া দিলেন তয়ামত পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানীরা ওই জায়গায় পৌঁছতে পারবে বলেন পারবে দুনিয়ার ঠুঙ্কা মার্কা বিজ্ঞানী তোমরা গেছো মাত্র দুনিয়ার বারান্দায় গেছো আমার নবীকে বলো ফুরন যুগের মানুষ কি মর্যাদা আল্লাহ পাক তার নবীকে দিয়েছেন নবী দুনিয়ার কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়লেন না কারণ আমার নবী বলছেন আমি দুনিয়ার মানুষের শিক্ষক সেই নবী দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে পড়া কি শোভা পায় এই জন্য আল্লাহ বলছেন আমার নবীকে আমার নবী হচ্ছে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্র ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র শিক্ষক হচ্ছে আমি আল্লাহ আমার নবীকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যত জ্ঞানের দরকার আমি আল্লাহ সব দিয়ে দিলাম সবার আল্লাহ কোরআন শরীফ আরেক জায়গায় বলছেন আমি কি তোমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেই নাই আমি কি তোমার বক্ষের মধ্যে রাডার যন্ত্রকে ফিট করে দেই নাই এমন একটা রাডার যন্ত্র আমি আল্লাহ পাক ফিট করে দিলাম যে রাডার যন্ত্রের মাধ্যমে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা দরকার আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সব খবর আপনার কাছে পৌঁছাইয়া দেই সব ইল আমি আল্লাহ পাক আপনাকে দান করি সেই নবীকে আল্লাহ বলছেন উম্মি দুনিয়ার মতো কোন আক্ষরিক জ্ঞান নাই তা তাকে শিখালেন আল্লাহ পাক উম্মি বলে আর একটা চমৎকার আর একটা অবাক কাণ্ডালা ঘটায় দিলেন উদাহরণ দিলে ভালো করে বুঝবে আপনার এই এলাকার একটা লোক লেখাপড়া জানে না কিচ্ছু জানে না যদি আপনি আগামীকাল টেলিভিশনে পর্দা দেখেন আর পত্রিকার প্রথম হেডলাইনসে দেখেন যে এই এলাকার কি নাম জানি চারিন্দ্রন এর এলাকার এই সুয়াগা জিমিয়া পড়া লেখা পারে না নাঙ্গলে কুড়ি ধরতে পারে না কথা বলতে পারে না এই লোকটা এখন জাতিসংঘের মহাসচিব হয়ে গেছে লোকেরা অবাক হবে না কে অবাক হবে না প্রিয় ভাইয়েরা সুতরাং যেমন কিশোরগঞ্জে যখন যাই তখন আমি গতকাল আমাদের মাননীয় প্রেসিডেন্টের বাড়ির কাছে মাহফিল করে এসছি তখনকার কিছু মুরুব্বীরে কয় আরে হামি তো ওই দিন আবুল বেড়ি টানছে এখন তো সে প্রেসিডেন্ট লোকেরা বলে না আমার কথা না ওখানকার লোকেরা তার মেয়ে মানুষ অবাক হয়ে যাচ্ছে যে আব্দুল হামিদ কেমনে প্রেসিডেন্ট হইল কেমনে রাষ্ট্রপতি হইল যার যোগ্যতা আছে আল্লাহ তাকে বানাই দেন ঠিক কেন বলেন তো এখন এই এলাকার সলিম উদ্দিমিয়া যদি কালকে মহা জাতিসংঘের মহাসচিব হয়ে যায় মানুষ হই হই পড়ে যাবে রই রই হয়ে যাবে অবাক হয়ে যাবে তেমনি করে আল্লাহ নবী স্কুলে পড়েন নাই কলেজে পড়েন নাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন নাই কোন সায়েন্স লাইব্রেরিতে পড়ালেখা করেন নাই আজকে আমার নবী বলছেন ইন্নামা বয়সতে মুয়াল্লিমান আমি তামাম পৃথিবীর শিক্ষক লোকের অবাক হয়ে গেল এরপরে আল্লাহ পাক এই নবীর মর্যাদা দিচ্ছেন কিভাবে দেখুন কোরআন বলছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ পাক বলেন নিঃসন্দেহী আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এমন একজন রসুল এসেছেন এমন একটা নূর এসেছে আর নূরের সঙ্গে আল্লাহ পাক একটা কিতাব দিলেন তার নাম হলো কেতাব উম্মুবিন কেতাব উম্মুবিন মানে কোরআন জোর বলেন কি নূর দিলাম নূরের সাথে কিতাব দিলাম আলো দিলাম আলোর সাথে আমি আবার সঙ্গী দিলাম আলোকে একা একা পাঠাই নাই আলোটাকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্য আমি তার সঙ্গে আমি কিতাব দিয়া দিলাম আমার ভাইরা এখানে নূর বলা হয়েছে নবীকে কাকে তামাম দুনিয়ার সমস্ত মহাশ্রেণী কেরম একমত কত যা কুমির আল্লাহ নূর বলে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে বুঝিয়েছেন এখন এই নবী যে নূর আবার দেখেন ওই যে আমার দেশে মানুষের মাথা ফাটা বেটে ফাটি করে আপনার নবীকে নূরের তৈরি না মাটির তৈরি ঠিক না এটা নিয়ে মাথা ফাটা ফাটি করে আমার ভাই আদা ব্যাপারী জাহাজের খবর লওয়ার দরকার নাই ঠিক কিনা বলেন কেয়ামতের দিন আমাকে আপনাকে প্রশ্ন করবে না বলো তো আমার নবী মোহাম্মদ নূরের তৈরি না মাটির তৈরি এ প্রশ্ন করা হবে অনেক ওলামাই কেরাম আছেন কেউ কি পেয়েছেন কোথাও আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে মান রব্বুকা অমান ডি নুকা অমান নবী কে তোমার রব 
কি তোমার দিন কে তোমার নবী আল্লাহ আমাদেরকে জবাব দেওয়ার তৌফিক দেবে বলে আমি হালাল খাইছো না হারাম খাইছো সত্যের পক্ষে রায় দিয়েছ না দুনিয়ার স্বার্থে পড়ে মিথ্যার পক্ষে মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে জবাব দাও জবাব দিতে হবে আল্লাহর দরবারে তো নবী নূরে না মাটি এটা প্রশ্ন নয় প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহ পাক নবীকে নূর করে পাঠালেন এখন এই নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে যে আল্লাহ পাক নূর বলেছেন সেই নূরটা কি নূর মানে আলো লাইট নবীকে আল্লাহ পাক এমন নূর বানালেন আল্লাহ বলতে পারতেন কত যা মিনাল্লাহে শামস কত যা মিনাল্লাহে আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে সূর্য আসছে বা চন্দ্র আসছে এরকম আল্লাহ কোনো কথাও বলেন নাই আল্লাহ বলছেন কত যা এক মিনাল্লাহে নূর আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে নূর নূর মানে এটা চেরাক কি নোয়াখালী দিয়ে কি বলেন চেরাক বা বাতি উত্তরবঙ্গে বলে কুফি চেরাক এই রশির মধ্যে এই চেরাকের আলোটা জলে এখন গোটা নোয়াখালী বিভাগে হঠাৎ করে সর্বত্র গ্যাসও নাই ম্যাচের কাঠিও নাই আগুন নাই কারেন্ট নাই বিদ্যুৎ নাই কিচ্ছু নাই সব জায়গায় গোটা অন্ধকার অন্ধকার হয়ে গেছে এখন মানুষ আলোর জন্য পাগল পাড়া খবর পেয়েছে মানুষ এই নোয়াখালীর চারি চারিদ্রণ এলাকায় একজন বুড়ির ঘরে বা বুড়ার ঘরে ভাঙ্গা ঘরে একটা চেরাগের মধ্যে মিটমিট করে আলো জ্বলে সবাই মোমবাতি নিয়া হেরেকে নিয়া চেরাগ নিয়া লক্ষ লক্ষ লোক লাইন ধরেছে তার থেকে আগুন নেওয়ার জন্য ওই লোকটি লক্ষ লক্ষ মানুষের কাতারের মধ্যে তার চেরাগ থেকে তিনি প্রত্যেকের চেরাগ ধরাইয়া দিচ্ছেন প্রত্যেককে তিনি আলো বিতরণ করে দিচ্ছেন নোয়াখালী বিভাগের কয়েক লক্ষ কয়েক কোটি মানুষ তার থেকে আগুন নিয়ে নিয়ে সবাই চলে গেল এবার বলেন তো দেখি এই বুড়ির চেরাগ থেকে আগুন কতটুকু কমেছে কমে নাই কমার সম্ভাবনা আছে আমার নবী বিশ্ব নবী তেমনি করে তিনি এমন এক চেরাগ তিনি তার উত্তম অনুপম চরিত্র দিয়ে ক্যারেক্টার দিয়ে তামাম পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মাঝে তিনি আলো বিতরণ করে গেলেন জান্নাতের পথ দেখায় গেলেন আমার নবীর নূর থেকে আলো থেকে বিন্দু মাত্র কমে নাই সেই রসুলের জন্য আমাদের ভালোবাসা ঠিক না ভালোবাসবেন কাকে রসুলকে রসুল আমার ভালোবাসা রসুল আমার আলো আশা রসুল আমার প্রেম বিরহের মূল আলোচনা রসুল আমার কাজে কর্মের অনুপ্রেরণা কর নেতার বতন নেতা যখন পাই না কোথাও খুঁজে কাদি শুধু কাদি আমি এ দুটি চোখে ভুঝে তখন আমার তখন আমার মনে পড়ে সোনার মাদি না রসুল আমার কাজে কর্মের অনুপ্রের मर्जित मानुष चाँदर पूजा सूर्य पूजा पाथर पूजा मूर्ति पूजा लिप्त हो गल जे समाज नारी बेचे थार কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে পরে তাদেরকে জীবন্ত কবর দিত যারা মক্কা গিয়েছেন কাবা শরীফের পাশে দেখবেন ওই যে বড় কুবরি যেই রাস্তা দিয়া আপনার কি যে বলে আবু সুফিয়ানের বাড়িতে যাওয়া যায় এটার নিচে বিশাল খালি জায়গা হেরেমের সাথে এইখানে সৌদি গভর্নমেন্ট বহু চেষ্টা করেছে ওখানে কোনো বিল্ডিং তুলতে পারে না কারণ এই জায়গাটা হচ্ছে ওই সময় জীবন্ত কন্যাদেরকে এনে এনে এখানে কবর দিত যে সমাজে নারীদেরকে জীবন্ত খবর দিত যে সমাজে আপনার যত ইচ্ছে তত নারীদেরকে বিবাহ করত ইচ্ছে হলে তালাক দিত বাজারের পণ্যের মতন ভোগ করত তারপরে ভাই বোনের সাথে জেনা করত পিতার অবর্তমানে ছেলে মাকে বিবাহ করত জোর কন্যা ওই জেহালতের যুগ ইতিমধ্যে আমাদের 
মধ্যে এখন দেখা যাচ্ছে কয়েকদিন আগে দেখলাম ভারতের সিরিয়াল ভিত্তিক নাটকে এক নায়ক তার নিজের মায়ের পেটের বোনকে বিবাহ করেছে আমার ভাইরা এমন এক অন্ধকার যুগ যেই সময় কাবা শরীফের ভিতরে তিনশো ষাটটি মূর্তি ছিল নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আল্লাহ পাক তাকে সেই সময় দুনিয়ার মধ্যে পাঠালেন হজুর যখন দুনিয়াতে আসেন তখন হুজুর বাপ তো নাই ঠিক না হুজুরের জন্মের ছয় মাস আগে বাপ চলে গেলেন আল্লাহ পাক নিয়ে গেলেন কি আপনাদের কষ্ট হচ্ছে নাকি বিরক্ত হচ্ছেন আমি মাত্র আলোচনা শুরু করেছি যে আয়াত নিয়েছি তিন দিন ধরে যদি ধারাবাহিক তাফসির করি তাহলে একটা পর্যায়ে যাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ কোরআন তো সেই কেতা কোরআনে তাফসির শুরু করা যায় শেষ করা যায় না লোকেরা সমুদ্র সৈকত যায় এতে কালকে থেকে আমার তেরো দিন কক্সবাজার মাহফিল উখিয়া রামু টেকনাপ মহেশখালী তারপরে কুতুব দিয়া ফেকুয়া চকরিয়া এসব জায়গা তা আমি যখন রাতের বেলা আমার হোটেলে আসি আমি রাত দুইটা আড়াইটা বাজে আমি সাগরের পাড়ে গিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকি সাগরের সে ঢেউ যখন দত্তের মতন আসে তখন কোরআন শরীফের আয়াতগুলি চোখের সামনে ভেসে ওঠে আমার ভাইরা ওই যাহা ওই সাগরের ঢেউ যেভাবে আওয়াজ করে আসে জাহান নামীদেরকে যখন যারা কোরআন মানে নাই ইসলাম মানে নাই নামাজ পড়ে নাই কোরআনকে ভালোবাসে নাই সুদ খাইয়া ঘুষ খাইয়া কোরআনে বিরোধিতা করে দুনিয়ার স্বার্থে জীবনটাকে লালন করছে এইসব কোরআন বিরোধীদেরকে নিয়ে যখন হাত পায় শিকল পড়াইয়া ডান্ডা বেড়ি পড়াইয়া যখন জাহান জাহান নামের কাছে নিয়ে যেতে থাকবে তখন জাহান নামের ঢেউয়ের আওয়াজ তর্জন গর্জন সে শুনতে পাবে পাঁচশো মাইল দূর থেকে ওই ঢেউয়ের কথা যখন শুনি দেখি তখন জাহান নামের আগুনে কথা মনে হয়ে যা এরপরে সাগরের দিকে খালি চোখে তাকাইলে কোরআন শরীফের ওই আয়াত মনে পড়ে যায় নবী আপনি বলুন আমার রবের কথাগুলিকে লিখার জন্য বলার জন্য যদি তামাম পৃথিবীর সমস্ত সাগর মহাসাগরের পানিগুলিকে যদি কালি বানিয়ে দেওয়া হয় সব পানিগুলি শেষ হয়ে যাবে অনুরূপ যদি আরো সাত দরিয়ার পানিকে কালি বানানো হয় তাও শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা লিখে আর বলে শেষ করা যাবে না আরো জোর বলেন জোর বলেন সাল্লাহ আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি তার নবীকে পাঠালেন পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে আমি না বলেন আমার ছেলে মোহাম্মদ সাল্লাহ যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন আমার ঘরে বাতি জ্বালাবার জন্য লাইট জ্বালাবার জন্য চেরাক জ্বালাবার জন্য একটু তেল ছিল না একটু আলো ছিল না কি দরিদ্র অবস্থা আবদুল্লাহ তো মরে গেলেন যাওয়ার সময় মাত্র এক পাল ছাগল রেখে গেলেন একটা দাসী রেখে গেলেন যার নাম হলো উম্মে আইমা আর মাত্র পাঁচটা উট রেখে গেলেন এই ছাড়া আমার কিচ্ছু নাই আর আমি না বলেন আমার ঘরে আলো নাই অন্ধকার সন্তান প্রসবের সময় একটু আলোর দরকার হয় আগুনের দরকার হয় হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায় কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার 
যখন আমার কলজার টুকরো আল্লাহ নবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেছেন দেখলাম আমার সন্তান আল্লাহর হাবিবের নূরের আলোতে শুধু আমি আমিনার ঘর নয় মক্কা নয় আরব নয় সিরিয়া পর্যন্ত যেন গোটা বিশ্ব আলোকিত হয়ে যা আমার ভাইয়েরা সিরাতি ইবনি হিসাম সিরাত সরোয়ার আলম আল বিদায় নেহায়া ঐতিহাসিক কিতাবগুলির মধ্যে লেখা হয় নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি যখন এই দুনিয়ার মধ্যে এলেন তার নূর এমন ভাবে উদ্ভাসিত হল তার চাষা হাজরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মোতালিব বলেন নবীর নূর নবীর আলোকিত জীবনকে লক্ষ্য করে তিনি কবিতা আবৃত্তি করা শুরু করলেন ও আনতা লাম্মা ওয়ালাদাত আলোকিত হয়ে যাও আমরা সকলে ওই উজ্জ্বল নূরের আলোতে আমরা সকলে অবগাহন করলাম আর আমরা সত্য নের পথ খুঁজে পেলাম নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লাম আস্তে আস্তে কয়েকদিন চলে গেল বড় হতে লাগলে আরবের রেওয়াজ অনুযায়ী রসুম অনুযায়ী নীতি অনুযায়ী নবীদের দাদা আব্দুল মুক্তালিফ তিনি মক্কার বাজারে গেলে যাই দেখেন যে তাইব থেকে তো মহিলারা আসে বাচ্চাকে লালন পালন করার জন্য কন্ট্রাক্ট করে নিয়ে যায় তিনি অনেকের কাছে গেলে ও তাইব থেকে আসা নারীরা পুরুষেরা আমি কোরাইজের নেতা আমার নাম আব্দুল মুত্তালিফ আমার একটা নাতি আছি নাম হলো মোহাম্মদ পরে তোমরা নেবে নাকি লালন করার জন্য দুধ পান করাবার জন্য ওই সময় নিয়ম ছিল মক্কার ছেলেগুলিকে তাইফে দিত তাইফের আবহাওয়া ভালো ওখানে আরো বেটা বিশুদ্ধ এই জন্য সেখানে দিত কিন্তু টাকা পয়সা বেশি দেওয়া যাবে না এতিম মানুষ জন্মটা হয়েছে তার এতিম অবস্থায় জন্মের ছয় মাস আগে বাপ চলে গেলেন দুনিয়ার থেকে মা গরিব মানুষ তেমন টাকা নাই তেমন পয়সা নাই বেশি টাকা পয়সা দেওয়া যাবে না নিবে নাকি এই কথা শোনার পরে কেউ আর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহকে নিতে আসে না আমার ভাইয়েরা বাজার ভেঙে গেল সবাই চলে গেল একইবারে বাজারের শেষে একটা মহিলার একটা পুরুষ একটা অসুস্থ ঘোড়া নিয়ে মক্কায় ঢুকলেন প্রবেশ করছেন তিনি তাদের কাছে দৌড়ায় গেলেন তোমরা কেন কেন এসেছ কোথায় থেকে এলে তারা সব কথা খুলে বলল তা এর থেকে এলাম বাচ্চা নেবার জন্য কিন্তু আমাদের ঘোড়াটা দারুণ অসুস্থ আসতে দেরি হয়ে গেল বলে এসে তো দেখলাম বাজার ভেঙে গেল কোনো বাচ্চা নাই নবীজির দাদা আব্দুল মোত্তালি বলছে আমার একটা নাতি আছে নাম হলো মোহাম্মদ ওরে নেবে নাকি যতটুকু পারে দেব বেশি টাকা পয়সা দেওয়া যাবে না এবার ওই স্বামী স্ত্রী দুজনে পরামর্শ করলেন এত দূর থেকে এলাম একেবারে খালি হাতে ফেরত না গিয়া বাচ্চাটাকে দেখতে যদি না দুষ্ণু দুষ মনে হয় সুন্দর মনে হয় তাহলে বাচ্চাটাকে নিয়ে আমরা তাইফে ফিরে যাব সোহাল আল্লাহ আমার ভাইয়েরা দুজনে নবীজ বাড়িতে গেলেন স্ত্রী স্বামীকে বলছে আপনি বাহিরে দাঁড়ান আমি ভিতরে যাই বাচ্চাটাকে দেখি দেখতে কেমন লাগে ওই মহিলা আর কেউ নয় সৌভাগ্যবতী মহিলা হাজরত হালিমা তো সাদিয়া হালিমা বলেন আমি আমিনার ঘরে গেলাম আব্দুল্লার ঘরে গেলাম যাই বোন আমি নাকে আমি বললাম বোন তোমার বাচ্চাকে দাও আমি নিতে এসেছি আমি একটু দেখতে চাই যে মাত্র আমি মোহাম্মদকে আমার বুকের মধ্যে জড়ায় নিলাম হালিমা বর্ণনা করেন আমার কাছে মনে হলো যেন চন্দ্রমাসির চোদ্দ তারিখ দিবাগত রাতের পূর্ণিমার চাঁদ যেন আমি হালিমার বুকের মধ্যে কোলের মধ্যে ধরা দিয়েছে কি সুন্দর আল্লাহর হাবিবের চেহারা ফুটফুট চেহারা কি নাতি নাদুষ্ণ দুষ চেহারা সামায়েল তীর মিজির ভিত লেখা হচ্ছে হজুরের ঠোঁট গুলো ছিল গোলাপ ফুলের মতন গোলাপি কালারে নাকটা ছিল সরু কপালটা ছিল চৌড়া চুলগুলি ছিল আপনার সোদাও না 
বক্রনা যখন সুন্নতি সুল বাপনি সুল রাখতেন হুজুরের চুলগুলি যখন বেই বেই পড়তো কানের উপর দিয়া মনে হতো যেন আল্লাহর আকাশের নিচে জমিনের উপরে শ্রেষ্ঠ রাজপুত্র বসে আছে সুবাহ এত সুন্দর আমার হুজুরের হাসি হুজুর যখন হাসি দিতেন গোলাপের গোলাপের মতো দুইটা ঠোঁট তুই দিকে যেত মাঝখান দিয়া দাঁতগুলি বিকশিত হতো মন হতো যেন শ্রাবণের কালো মেঘের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চমকায় গেছে এত সুন্দর হাসতেন আমার রসুল আমার দেশের একজন কবি হজুরের সেই সুন্দর চেহারার দিকে তাকায় তিনি লিখলেন চাঁদের চেয়ে সুন্দর আমার প্রিয় নবীজির মুছে কি হাসি সবার বলবেন না চাঁদের চেয়ে সুন্দর আমার প্রিয় নবীজির মুছে কি হাসি নবীর শরীরের ঘামের ঘ্রাণে হার মানি তো গোলাপে বেলি হজুরের এই সুন্দর চেহারা চাঁদ মাখা চেহারার মুক্ত থেকে যখন ঘাম ছোট্ট দূর থেকে মনে হতো যেন মুক্তর দানাগুলি ঝরে ঝরে পড়ে এত সুন্দর ছিল আমার হজুর আমার ভাইরা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি তাইফে গেলেন হালিমা বলছেন আমি হুজুর দারাবাহিকে আলোচনা করতে অনেক সময় আমি কেটে ছেটে বলব হালিমা বলছেন আমি যখন মোহাম্মদকে নিয়ে যাচ্ছিলাম পথি মধ্যে এটা হচ্ছে ওল্ড টেস্টামেন্ট বাইবেলের বর্ণনা যা আমি দেখতেছিলাম পথি মধ্যে একদল বখাটা যুবকদেরকে দেখা যায় দেখেন না আমাদের দেশে যেসব যুবকেরা আপনার বেগার লইয়া শ্রেণী লইয়া দাও লইয়া দৌড়ায় মানুষ হত্যা করে এদেরকে আলাদা চেহারা দেখলে বোঝা যায় ঠিক কিনা বলেন প্রিয় ভাইয়েরা অবশ্য এরা মাঝে মাঝে সোনার ছেলে উপাধিও পান ঠিক না একশোটা জেনা করে এরপরে গোল্ড মেডেল পুরস্কার পায় ওদের ভাগ্য ভালো নাকি ওদের ভাগ্য ভালো প্রিয় ভাইয়েরা হালিমা বলছেন আমি দেখলাম বখাটে যুবকদের চেহারা আমি এখানে আরেকটি কথা হচ্ছে হালিমা বলছেন আমি যখন শিশু মোহাম্মদকে নিয়া ওই যে আমার অসুস্থ ঘোড়াটা নিয়ে আসছিলাম উঠি কি পড়ি মরি কি বাঁচি এই ঘোড়ার উপর আমি যখন উঠলাম আশ্চর্য ব্যাপার কিছুক্ষণের মধ্যে দেখতে পেলাম ধীরে ধীরে আমার ঘোড়াটা শক্তিশালী হয়ে যায় এখন আমার ঘোড়াটা সবার আগে তাইফের দিকে ছুটে যায় চিৎকার মেরে ফেল আল্লাহ আকবর আরো জোরে কর আল্লাহ আকবর আলহামদুলিল্লাহ বলে আলহামদুলিল্লাহ হাজরত হালিমা বলেন আমি শিশু মোহাম্মদ কে চিনতে আমার দেরি হয় নাই আমি নবীদের কানে কানে গিয়া বললাম মোহাম্মদ সামনে বিপদ সামনে বিপদ মনে হচ্ছে যখন কাছাকাছি হয়ে গেলাম দেখলাম শিশু মোহাম্মদ তার শাহাদা তাঙ্গুলি আকাশের দিকে উঠাই একটু যেন ইশারা করেছে সুবাহার আল্লাহ হজুরের আঙ্গুল নামার সাথে সাথে আকাশ থেকে এক খণ্ড আগুনের চাকা এসে ওই দলটাকে জ্বালিয়ে পড়িয়ে সরকার করে দেয় কিতাবের ভিতরে লেখা হচ্ছে ওই লোকগুলো ছিল ইহুদি কি ছিল ইহুদি ইহুদিরা হচ্ছে মুসলমানদের চরম দুস্মন ঠিক কেনা বলে ওরা তাওরাতে পেছে ওই যে আমি আয়াত করেছি তাওরাতে আর ইঞ্জিল আমার নবীর আগমনের বার্তা আগেই বলা হয়ে গেছে ওরা জেনেছে নবী এই দিনে দুনিয়াতে আসবেন বা এইভাবে তাইফে যাবেন যদি ছোট্টকালে মোহাম্মদকে শেষ করে দেওয়া যায় আমাদের পথের কাটা সরে যাবে না হয় মোহাম্মদ বড় হইলে পরে সব আমাদের কর্মীরা মোহাম্মদের দলে চলে যাবে ঠিক কিনা বলে ও মুসলমান আল্লাহ নবীরে কে পাঠাইছেন আরো জোরে কন কোরআন কে নাজিল করেছেন তোমরা যত চেষ্টা করবে আল্লাহ নবীর অপমান করে নবীর ক্ষতি করা নবীর দিনের ক্ষতি করা কোরআনকে বিদায় করার কোরআনের বিরোধিতা করার তোমরা যত চেষ্টা করবে ক্ষতি করার মনে রাখবা কোরআনে আল্লাহ নবীর আল্লাহর দিনের চুল পরিমাণ কোনো ক্ষতি করতে পারবা না বরং তোমরাই কপালে যদি হেদায়ত না থাকে আল্লাহর গজব পড়ে জামিন থেকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে 
তুরস্কের জামা আপনার কামাল আতাটুক মিশরের জামাল না আছে অস্তিত্ব আছে নাই ফেরাউন এখন কাঠের মতন চিত হয়ে পড়ে আছে প্রিয় ভাইয়েরা নবীকে পাঠালেন আল্লাহ পাক নবীর হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন কে আল্লাহ পাক আমার হাবিবকে হেফাজত করেছেন ইহুদির ধাত থেকে আজ এই হুদির বাচ্চারা এরা ইসরায়েল থেকে ফেলস্তাইনের মুসলমানদের উপর নির্মম নিষ্ঠুর যে আচরণ করছে যে অত্যাচার করছে অত্যাচারের তো সীমা আছে প্রেগনেট মহিলার হাত পা বেঁধে সোয়াইয়া তারপর বুট জুতা দিয়ে পেটের মধ্যে চাপ দিয়া এরপর বাচ্চা প্রসব করাচ্ছে মুসলমানদের কেবলাই উলা বাইতের মোকাবদাস ওই মসজিদের দিকে হজুর মক্কা থেকে মাদিনাতের মুনাওয়ারা যাওয়ার পরে সত্র মাস পর্যন্ত আল্লাহ নির্দেশে নামাজ পড়েছে সেই মসজিদে বাইতের মোকাদ্দাসে আমার হজুর মেয়েরা আজকালে ইমামতি করেছেন হজুর ছিলেন ইমাম আর হজুরের পিছনে নামাজ পড়েছেন অসংখ্য অগণিত নবী এবং রসুল আজকে সেই বাইতের মোকাদ্দাসের প্রত্যেকটি দরজা তালা প্রত্যেক দরজা তালা মুসলমানদেরকে নামাজ পড়তে দেয় না জুমান নামাজের আজান দিতে দেয় না আজকে ইহুদির বাচ্চারা সেই মসজিদ ভিতরে ঢুকে ওরা ক্রিকেট খেলে আমার ভাইরা মুসলমানদের উপর আজকে এরা এভাবে অত্যাচার করছে মিয়ানমার বারবা জীবন্ত মুসলমানকে পোড়াইয়া পোড়াইয়া হত্যা করে ঠিক কিনা বলে তারপরে নারীদেরকে উলঙ্গ করে নির্মম ভাবে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি কেটে কেটে তারপরে হত্যা করছে ওই বিশ্বের গণতন্ত্র মোড়ল আমেরিকা তখন আর এইগুলি দেখে না যখন ফ্রান্সে কে বা কারা বোমা ফাটাই একশো বিশ জন মানুষ মারল ফ্রান্সের সরকার ওই বেটা আল্লাহর ঘর মসজিদকে ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে মুসলমানদেরকে জঙ্গিবাদ আখ্যায়িত করে সমানে ধর পাকড় চলছে আমার ভাইরা পৃথিবীর বুকে যত সন্ত্রাস আর জঙ্গিবাদ ছড়িয়েছে এর জন্য একমাত্র প্রধান দায়ী হচ্ছে আমেরিকা ওসামা বিল আদিন তৈরি করেছে আমেরিকা কারণ আমেরিকা রাশিয়াকে ধ্বংস করার জন্য যখন সৌদি আরব কুয়েত কাতার ওই সমস্ত এলাকার ধনাঢ্য পরিবারের যুবকদেরকে হাত করে নিয়েছিল উনিশশো নব্বই সালে মানসিকভাবে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে রাশিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় আর উনিশশো একানব্বই সালে রাশিয়া খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায় আমার ভাইরা এরপর যখন আর লাদেনের প্রয়োজন নাই উসামার প্রয়োজন নাই তখন উসামার তো আমার অস্ত্র ছিল না কিছু ছিল না সামান্য কয়েকটা অস্ত্র পেয়েছে উসামার ভাগ্য খারাপ উসামা মুসলমান হয়েছে মুসলমান না হইয়া যদি খ্রিস্টান হইতো উসামাকে মরতে হতো না আমেরিকাও ছাড়া হতে হতো না সন্ত্রাসবাদ বলে উপাধিও পেতে হতো না আমার ভাইরা একজন খ্রিস্টান একজন খ্রিস্টান বিশ জন মানুষকে হত্যা করার পরে আমেরিকা তার জেল হয় মাত্র বিশ বছর আর একজন মুসলমানের ছেলে একজনকে কোনো কারণে হত্যা করার পরে তার জেল হয় যাবজ্জীব সুতরাং মুসলমানদেরকে আজকে পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদ বানাবার চেষ্টা চলছে ঠিক কেনা বলে আমার এই মাসে এগারো তারিখ থেকে পনেরো তারিখ ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম ছিল আমাকে বিষা দেয় নাই খোঁজ নিয়ে দেখলাম ভাই বিষা দিলেন না কেন তো প্রতিনিধিরা বলছে হুজুর আপনাকে তো চিনি আরো গিয়েছেন কিন্তু আপনাকে বিষা দিবে না কারণ আপনার নামে দুইটা রিপোর্ট আছে একটা রিপোর্ট হচ্ছে আপনার হাতে নাকি ভারতে মুসলমান হয়েছে আপনি নাকি জোর করে লোকদেরকে মুসলমান বানান এই জন্য আপনাকে বিষা দেওয়া যাবে না এক দুই নম্বর হচ্ছে আপনাকে দেখতে জঙ্গিবাদ জঙ্গিবাদ মনে হয় কারণ মাথায় টুপি মুখে দাঁড়িয়ে গায়ে লম্বা পাঞ্জাবি আছে আমার ভাইয়েরা সুতরাং আমি জিজ্ঞেস করতে চাই এই যে টুপি এই টুপিটা কার কোন মোল্লার বানানো এটা কার রসুল শূন্য কার শূন্য মুখের দালি কার শূন্য লম্বা পাঞ্জাবি কার শূন্য তাহলে বুঝে গেল এটা আমার আমি যাবিরি না আপনি আব্দুল করিমের বিরুদ্ধে না ওদের আক্রমণ হচ্ছে রসুল শূন্য আর আদর্শের বিরুদ্ধে ওদের ঠিক কিনা বলেন আর ওই মোড়লেরা যা অর্ডার করে আমরা তো গরিব ছোট্ট একটা দেশ আমার দেশের উনত্রিশটা দেশের মতন একটা ভারত ঠিক না একটা ভারত আমেরিকাতে আরো বড় একটা দেশ একটা মহাদেশ সুবাহ আল্লাহ বিশাল এলাকা আল্লাহ পাকের সৃষ্টি ওই 
বড় মেয়েরা যা বলে ছোট মেয়েরা তা করে যেমন কোন মহাজন তার কর্মচারীকে বলছে এই তোর একটা কচি মেয়ে আছে না হ্যাঁ আছে ওইটা আমাকে দিবি না হলে চাকরি যাবে বেচারা এখন চাকরি বাঁচাবার জন্য কচি মেয়েকে মাহাজনের হাতে তুলে দেয় ঠিক আমার বাংলাদেশ ওই বড়দের তাবেদারি হয়ে চলছে তোর ক্ষমতা যদি টিকে থাকতে চাস তাহলে ইসলাম আর আলেমদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালা প্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা আল্লাহকে ভয় করে চিরুদিন ফেরাউনও থাকতে পারে নাই নমরুদ থাকতে পারে নাই সাদ্দামও থাকতে পারে নাই ঠিক কিনা বলেন গাদ্দাফিও থাকতে পারে নাই আল্লাহকে ভয় করে এই চেয়ার এখানে বসাবার মালিককে আরো জোরে কন দুইটা থাপ্পড় দিয়ে নামাবার মালিককে আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে শেষ করার জন্য ইহুদিরা সেখানে চক্রান্ত করল আল্লাহ শেষ করে দিলেন হজরত হালিমা বলছেন আমি যখন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে নিয়ে বাড়িতে গেলাম কি আশ্চর্য ব্যাপার যেই কুয়াতে পানি নাই ওই কুয়াতে পানি ভরে যায় যেই গাছের মধ্যে খেজুর ধরে না দীর্ঘদিন আজকে সেই খেজুর গাছের মধ্যে মুকুল দেখা যায় যে ভূমিতে ঘাস নাই ওই ভূমিতে ঘাস ভরে যায় অন্যান্য মহিলারা বলে হালিমার বকরিগুলি কোন চারণ ভূমিতে চরে ওইখানে আমাদের বকরিগুলি নিয়ে যাও নবীদের দুধ বোন নাম হল সাহেমাপ তিনি এসে বলেন মাপ কেমন গো তোমার ছেলে মোহাম্মদ কেমন গো আমাদের ভাই কি হয়েছে কয় তাই ফের ময়দানে কোথাও একটু গাছের ছায়া নাই কোথায় কোথায় একটু বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা নাই একটু আকাশের আগা মেগা নাই কিন্তু দেখি আমার ভাই মোহাম্মদ যে জায়গা দিয়ে হাঁটে ওই জায়গায় আকাশের এক খণ্ড মেঘ আমার ভাইকে ছায়া দেয় কি রসুল আমার আল্লাহ পাক পরবর্তীতে কোরআনে কারিমের মধ্যে এইসব বরকতের কথা শোনাচ্ছেন পড়েন সবাই আমি আপনাকে তামাম পৃথিবীর সব মানুষ যুগী মেত ঠেলাওয়ালা রিক্সাওয়ালা মজুর মৌলানা মুন্সি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রেসিডেন্ট মন্ত্রী সবার জন্য রহমত করে পাঠিয়েছি হিন্দুদের জন্য বৌদ্ধের জন্য যার দাসের জন্য পারসিকদের জন্য কি নবী আবার কি কি মর্যাদা দিয়েছেন আল্লাহ পাক তার রসুলকে সবাই আল্লাহ বলবেন না হজুরের মর্যাদা দিয়েছেন আল্লাহ পাক নবীর চারিত্রিক সার্টিফিকেট দিয়েছেন আল্লাহ কে দিয়েছেন আমাদের চরিত্র সার্টিফিকেট কে দেয় চেয়ারম্যান ঠিক না চেয়ারম্যান কে দেয় ছেলেটা চুরি করে ডাকাতি করে সন্ত্রাস করে দিনে দুপুরে মানুষ খুন করে এরপর ভারতের বর্ডার দিয়ে লাল টেপেট পাচার করে আরেকজনের মেয়ের আচল ধরে টান মারে সার্টিফিকেটের জন্য যখন যায় তখন বলে কি খুব উত্তম ব্যক্তি চরিত্র ভালো দেশদ্রোহী কোনো কাজ করে না ঠিক না পাইকারে ধরে সার্টিফিকেট আমার নবীর সার্টিফিকেট দুনিয়ার কে দিবে কারো ক্ষমতা নাই দিয়েছেন কে আল্লাহ ও নবী আমি আপনাকে উত্তম চরিত্রে ভূষিত করেছি আজিম শব্দের অর্থ বড় কাবির শব্দের অর্থ বড় তবিল শব্দের অর্থ বড় কিন্তু তবিল আর কাবির চাইতে সব চাইতে মহানত্ব বুঝায় আরবিতে যে শব্দ ওই শব্দের নাম হলো আজিম ঠিক না আর সে আজিম ওরানে আজিম মহা চরিত্র অধিকারী করেছে আপনাকে আমার ভাইরা একবার বুকে হাত দিয়ে বলেন তো আপনি যেই নেতার তাবে দাঁড়ি করেন আমি কোন নেতার বিরুদ্ধে বলছি না বুঝাবার জন্য বলি যেই নেতার অনুসারী আপনি যেই নেতার কেউ যদি কিছু বলে আপনার জীবনটা দিতে তার জন্য প্রস্তুত ঠিক কেনা বলেন এখন আপনি কি বলতে পারবেন আপনার নেতার চরিত্র এত বিশুদ্ধ তিনি তার ছাত্র জীবনে স্কুলের চিপায় কোনো কাম করেন নাই আপনি কি বলতে পারবেন আপনার নেতা কলেজ লাইফে ভার্সিটির লাইফে চিপা চাপায় কোনো কিছু করে নাই আপনি বলতে পারবেন 
আপনি কি বলতে পারবেন আপনার নেতা যখন কক্সবাজারের বড় বড় হোটেলে থাকে তখন খুব চরিত্রবান হয়ে ঘুমাইছেন উনি এ গ্যারান্টি দেওয়া যাবে যাবে না কিন্তু আমরা এমন এক নেতার কথা বলছি এমন এক নেতার কথা বলছি আল্লাহ হুম্মান সাল্লি আলা সাইদিনা সাইদিনা মানে কি আমাদের নেতা যেই নবী বলছেন ও আয়সা ও আমার সাহাবিরা দিনের আলোতি আমার মধ্যে যা কিছু তোমরা দেখতে পাও আর রাতের অন্ধকারে স্ত্রীরা যা কিছু দেখতে পাও সবগুলি খুলে খুলে বিশ্ববাসীর সামনে বলে দাও কারণ রাতের অন্ধকারের গুলিও আমার উন্মতের জন্য আমার আদর্শ আর দিনের বেলার গুলিও আমার উন্মতের জন্য আদর্শ কোরআন বলছে আল্লাহ পাক বলেন নিঃসন্দেহে আল্লাহ নবীর মধ্যে রয়েছে তামাম পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি যখন কোরআনে কারিমে দাওয়াত দিচ্ছেন নবীর কোরআনে দাওয়াতের বিরোধিতা করা শুরু করে দিল করে নাই আপনাদের মনে কষ্ট হচ্ছে তাহলে কথা বলতে হবে আমার ভাইরা নবী যখন কোরআনে দাওয়াত দিচ্ছিলেন নবী কে বলছে পাগল কাহের জাদুকর গণক কন্যা আর তারা আমার হুজুরের কাছে আসে তাদেরকে বাধা দিচ্ছে এই এই অসৎ লোকটি লোকটির নাম কি জানেন লোকটির নাম হচ্ছে ওয়ালি দিব্যে মুগিরা কি নাম ওয়ালি দিব্যে মুগিরা এই লোকটার তিনটি কাজ একটা কাজ হচ্ছে আমার নবীকে গালি দেয় দুই নাম্বারে কোরআনের পথে আসতে বাধা দেয় তিন নাম্বারে অসৎ চরিত্রের লোক লোকটি এখন নবীর যখন গালি দিচ্ছে আমার আল্লাহ পাক বরদাস্ত করেন নাই সবাল আল্লাহ কাল আল্লাহ পাক আয়াত নাজিল করে দিলেন এই লোকটা মিথ্যাবাদী এর অনুসরণ করো না এ লোকটা হচ্ছে লোকটা কোথায় কোথায় শপথ করে আর এই লোকটা হচ্ছে মানুষকে কল্যাণের পথে বাধা দানকারী পাপের পথে উৎসাহ দানকারী জেনা করো ব্যবিচার করো মিথ্যা কথা বলো মানুষ মারো যা যা দরকার সব কাজে উৎসাহ দেয় আমার দেশে এরকম নেতা আছে নাকি নাই দাঁড়িয়ে লাটু গেল যেখানে দেখবি সব ধরে ধরে পুরুষের হাতে তুই দিবি ঠিক কিনা বলেন বলছে অলি দিব দিয়ে মুগিরের চরিত্র ছিল এইটা তিন নম্বরে আল্লাহ পাক তার গুণ উল্লেখ করছেন বলছেন অতুল্লিম জানি আর এই লোকটা তো হচ্ছে জারো সন্তান কে বলতেছেন জানি মানে জারো সন্তান আল্লাহ বলতেছেন আমি না সুরা আল কালামের তেরো নম্বর আয়াত ব্যাখ্যা সহকারে পড়ে নিয়ে এখন মুগিরা বেদস খারাপ হয়ে গেল কারণ সে জানে মোহাম্মদ যা বলে কোরআন যা বলে সব সত্য সব কি মোহাম্মদ কখনো মিথ্যা কথা বলে না এবার সে বাড়িতে চলে গেল যাই বলছে মা ও মা তো কি রে এরকম চিল্লাস কেন ফাঁড়ার মতন কি হয়েছে তোর কত মাস সাথে কথা আছে বল কয় এভাবে বলা যাবে না আড়ালে আসো বলছে মা বলো তো আমার বাপের নাম কি কয় কেন মুগিরা কয় না ঠিক করে বলো ক মুগিরা কয় না এটা আমার সাইন বোর্ড সত্যিকারের বাপকে ক এবারে মা ক কেন তুই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিস কয় মা মোহাম্মদের যত বিরোধিতা করি মোহাম্মদের যত বিরোধিতা করি মোহাম্মদ আল্লাহর যত বিরোধিতা করি মনে রাখো মোহাম্মদ যা বলে তা সত্য মোহাম্মদ এক সত্য ব্যক্তি মোহাম্মদের কোরআন সত্য মোহাম্মদের কোরআনে আজকে আমার ব্যাপারে তিনটে উপাধি দিয়েছে আমি অসৎ ব্যক্তি তা ঠিক আছে আমি কোরআনের পথে বাধা দেই তাও ঠিক আছে মোহাম্মদের গালি গালাস করি তাও ঠিক আছে কিন্তু আমাকে বলেছে জানি আমি যারো সন্তান আমার ভাইরা এবার মা বলতেছে বাপরে তোর আব্বা ব্যবসা করতে চলে গিয়েছিল তখন আমার একটা বয়ফ্রেন্ড ছিল বয়ফ্রেন্ড এখন আছে না স্বামী মাথার গাম ফায়ে ফেলে সৌদি আরবে ওমান 
আবু দাবি আমেরিকা ইতালি কাতার আছে না কত কষ্ট করে টাকা কামায় বাড়িতে পাঠায় আর মিসেস বেগম সাহেবা হ্যালো তুমি কোথায় বয়ফ্রেন্ড ছাত্রী জীবনে বয়ফ্রেন্ড কেন কয় চলো কক্সবাজার ঘুরে আসে এই তোর না জামাই আছে কয় দৌত্তরে ওইটা তো ওইখানে বলে রেসি এরকম আছে নাকি নাই অনেক আছে প্রিয় ভাইয়েরা আবার কিছু বখানের স্বামীও আছে সতী সাধুবি স্ত্রী থাকে ঘরে স্ত্রীকে ভালো লাগে না হোটেলে গিয়া অন্য নারী নিয়ে রাত কাটায় এখন এই লোকটি বলতেছে মা বলতেছে বাপ আমার বয়ফ্রেন্ড ছিল মন খায়েশ জন্য নিছে তোর বাপ নাই ওর সাথে মেলামেশা হয়েছে ওর মধ্য দিয়ে তুই দুনিয়াতে এসেছিস এই জন্য আল্লাহ বলছে জানি দুনিয়ার কেউ জানে না জানে কে মা আর আল্লাহ ঠিক কিনা বলেন তাহলে এবারে আয়াত গুলি থেকে বুঝলেন যারা কোরআন শরীফের বিরোধিতা করে যারা কোরআনে মা পেলে বাধা দেয় যারা আল্লাহ নবীকে গালি গালাজ করে মা খাদিদের চরিত্র উপর কলঙ্ক দাগ বসায় এরা হচ্ছে জারো সন্তান ঠিক কিনা বলে এটা আমি বললাম না আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ বলেছেন সম্মানিত ভাইরা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের মর্যাদা দিয়েছেন আমার আল্লাহ কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন আর দিয়েছেন এই দুনিয়ার অনেক খ্রিস্টান হিন্দু বৌদ্ধ এরা নবীর মর্যাদা দিয়েছেন আজও যখন বিদেশে যায় যেখানে যায় আপনার হিন্দুরা খ্রিস্টানা যখন নবীর ব্যাপারে কথা বলে তখন তারা বলে প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াল্লাহ আর আমার দেশে মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে কুলাঙ্গা লতিফ সিদ্দিকে বলেছে আবদুল্লাহ পোলা মোহাম্মদ এখন দেখেন লোকটা ছিল হিরু ঠিক না মন্ত্রী ছিল এমপি ছিল এলাকায় তাদের মর্যাদা টাঙ্গাইলে যাই তো তার থানায় যা অনেক মর্যাদা কিন্তু রসুলের বিরোধিতা করার কারণে কোরআনের বিরোধিতা করার কারণে তবলিগ জামাতের বিরোধিতা করার কারণে ইসলামের বিরোধিতা করার কারণে আল্লাহ তার বানাই দিল জিরু ঠিক না এবারে হাদিস মিলেন তির মিদি শরীফের হাদিস নিঃসন্দেহে কোরআন কারো কারো মর্যাদা বাড়ায় আবার কাউকে কাউকে আল্লাহ পাক একবারে জিরু বানাই দেয় আবু জাহাল এত কাছ থেকে যখন কোরআনের কাছে আসতে পারলো না ছিল বড় নেতা পরে আল্লাহ বানাই দিলেন খেতা ঠিক কিনা বলেন ওমর ছিল জাহান নামের রাস্তার কিট সেই ওমরকে ওমর যখন কোরআনের কাছে আসলো সে ওমর দ্বিতীয় গোটা পৃথিবীর অর্ধ পৃথিবীর শাসক আর আশারায় মোবাসারা দ্বিতীয় ব্যক্তি সুবাহ আল্লাহ এখন আমার রসুলের বগলতলে ঘুমিয়ে আছে ও মুসলমান কোরআনের কাছে আসলে যুবকদেরকে বলি ভাই মর্যাদা বেড়ে যাবে এই যে আমি যাবিনি আমার কেটা চিন্ত কম কেউ চিনার কোনো কায়দা আছে কোরআন হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কিতাব ঠিক কিনা বলে আন্তর্জাতিক কিতাব আল্লাহ হচ্ছেন আন্তর্জাতিক নবী হচ্ছেন আন্তর্জাতিক কোরআন ও আন্তর্জাতিক এই কোরআনের কাছে আসার কারণেই আল্লাহ পাক আপনাদের কাছে বিশ্বের অনেক কাছে অনেকের কাছে আল্লাহ পরিচয় করে দিয়েছেন কোরআনের কারণেই এক ব্যক্তির জন্য কত যুবক জীবন দিচ্ছে ঠিক কিনা বলেন আরো দিতে প্রস্তুত ঠিক কিনা বলেন যাকে বলা হয় কোরআনের পাখি ঠিক কিনা বলেন আমার ছেলের মতন পাশে বসাই আমাকে আদর করত কুমিল্লা টাউন হলে যখন একবার মহিলা সমাবেশে আলোচনা শুরু করেছিলাম তখন তিনি খুব গরম হয়ে গেছেন জেলা আমেরিকা ডাক দিয়েছেন আমি যাওয়ার আগে কেসের ছাড়লেন কেন পরে বলছেন এটা আমাদের উমুক উনি আমাদের মুনাজাত করেছেন আমার ভাইরা সেই কোরআনের পাখি যার কণ্ঠে হাজারো লাখ যুবক আর যুবতী মসজিদমুখী হলো কোরআনমুখী হলো আজকে তাকে তার কণ্ঠকে রুদ্ধ করে এই দেশের মুসলমানদেরকে তার অমিয় সেই মেধা সম্পূর্ণ কোরআনের বাণী থেকে মাহরুম করে তাকে আটক করে রাখা হয়েছে ঠিক কিনা বলে জবাব দিতে হবে আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে প্রিয় ভাইয়েরা আমি বলতেছিলাম নবীর মর্যাদার কথা হজুরকে মর্যাদা দিয়েছেন খ্রিস্টান নাম হচ্ছে থমাস কারেল হুজুরকে নিয়ে গবেষণা করতে করতে তিনি কলম ধরলে আর লিখলেন এ গ্রেট চেঞ্জ হোয়াট এ গ্রেট চেঞ্জ অ্যান্ড প্রগ্রেস ইজ ইন্ডিকেটেড ইন দি ইউনিভার্সাল কন্ডিশন থট অফ মি কি পরিবর্তন কি বিশাল পরিবর্তন 
আল্লাহ নবী এই দুনিয়াতে আসার আগে যখন মানুষেরা পাথর পূজা মূর্তি পূজা চন্দ্র পূজা লিপ্ত ছিল যেই সমাজে নারীদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো ওই সমাজে যেই সমাজে সুখ ভিত্তিক অর্থনীতি চলত ওই সমাজে নবী এসে জাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি চলল মেয়েরা তাদের অধিকার ফিরে পেল আর মানুষ এক আল্লাহর গোলামিতে মানুষ আবদ্ধ হয়ে গেল কি মর্যাদা আল্লাহ পাক দিলে একজন খ্রিস্টানের বক্তব্য হিন্দুদের ধর্মীয় কিতাবের নাম হচ্ছে বেদ কি নাম বেদ এই বেদের ভিতরে আল্লাহ তাল আমার রসুলকে আল্লাহকে মর্যাদা দিল বেদের ভিতরে সেখানে লেখা হচ্ছে আমি এখন বেদ পড়ব দেখেন সেখানে বলা হচ্ছে হোতার মিন্দ্র হোতার মিন্দ্র মহাসুরিন্দ্র অল্লং জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং অল্ল অল্লাহ অল্ল রহস্যল্ল কাং বারস্য নির্ঘাত কম মজা লাগে কোন মজা লাগে দা বেদের পড়া আর কোরআন পড়তে কি মজা प्रेरित दूत एस नाम हमी मुहम्मद बेदे बक्तव्य कक्सबाजार ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাচ্ছিলাম দুই বছর আগে তো আমার সিটের পাশে এক হিন্দু দাদা ভাইকে পেলাম অনেক কথা বললাম রিটায়ার পার্সন কলকাতা থেকে এসে সমুদ্র সৈকতে ঘুরতে যাচ্ছে অনেক কথা বলার পরে বললাম দাদা ভাই আপনারা তো হিন্দু মানুষ কে হ্যাঁ তো যখন মরেন এলাকা হিন্দু আছে নাই না মার্শাল্লাহ দারুল আমান হ্যাঁ নিরাপত্তার একটি এলাকা আলহামদুলিল্লাহ তো বললাম যে দাদা ভাই যখন মরেন আপনাদেরকে একটা মন্ত্র পড়ায় একটু বলবেন কি মন্ত্রটা কম মন্ত্র মন্ত্র পারি না তো দাদা ভাই যখন মরেন কে পড়ায় তো কেন আমাদের ঠাকুররা আছে ঠাকুরে পড়ায় ঠাকুরকে ডাকে বললাম দাদা ভাই আমরা এখন আমাদের বিমানটা ইউএস বাংলা ছাব্বিশ হাজার ফিট উপর দিয়ে যাচ্ছে কক্সবাজার সমুদ্রের অনেকগুলি সাগর অংশ কেটে তারপর ল্যান্ড করবে কক্সবাজারে এ অবস্থা যদি কোন ক্রমে বিমানের যান্ত্রিক ত্রুটি হয়ে সাগরে বিমানটা ডুবে আমিও মরব আপনিও মরবেন ফোটকা মাছের মতন পানি খাইয়া ফ্যাট আমারও ফুলবে আপনারও ফুলবে ঠিক না তবে আলহামদুলিল্লাহ হুজুর আলহামদুলিল্লাহ পড়লেন কেন বললাম ভাই আমার তকদির ভালো ভাগ্য ভালো কয় কেন আমি বললাম দাদা ভাই আমার তকদির ভালো আমি এমন এক পরিবারে এমন এক ধর্মের উপরে জন্মগ্রহণ করেছি যে ধর্মে জন্মগ্রহণ করার কারণে পাঁচ থেকে ছয় বছরের সময় আমার মায়ের বুকের মধ্যে মাথা রেখে মরণ সময়ের মন্ত্র মুখস্থ করে ফেলেছি সে মন্ত্রের নাম কি দাদা ভাই আমি কি আপনার মন্ত্রটা বলবো দাদা এমনি চাইছি আমি বললাম আপনার মন্ত্রটা হচ্ছে মনে এমন দাদা অর্থ জানেন পারি না আবার অর্থ বুঝবো কি বললাম দাদা ভাই এটার অর্থ মারাত্মক আপনাদের বুঝতে দেয় না তকদির খারাপ আপনাদের কি অর্থ বললাম লা ইলাহা ইল্লা ইল্লুতি মানে লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই চিল্লাই কর না সুমান আল্লাহ হরতি পরম পদম জন্ম বৈকুণ্ঠ ফরতফ ইন্নুতি যদি জীবন আর মরণ দুইটারে সার্থক করতে চাও মোহাম্মদ মোহাম্মদ রসুল্লাহর আদর্শ তার সুন্নত তার মরের অনুযায়ী মৃত্যুবরণ কর আমার ভাই রে এই কালিমা এই কালিমাই তো আমাদের শক্তি ঠিক কিনা বলেন ঠিক না আমরা বাংলাদেশে ওই যে কি জানি বলে এটাকে বাংলা লিং বাংলা লিং কি বলে দিন বদলের চেষ্টা নাকি দিন বদলের চেষ্টা চলছে বাংলা লিং এর আমরাও বাংলার সমাজের আকাশ বাতাসকে আমরা বাংলার সমাজের মানুষকে মানুষের মাঝে আমরা দিন বদল করতে চাই পরিবর্তন আনতে চাই ঠিক কিনা বলেন চেঞ্জ এক শব্দ দিয়ে বারা এক বামা ক্ষমতায় আসলো ঠিক কিনা বলেন আমরাও চেঞ্জ চাই তবে আমরা চেঞ্জ করব। কোন অস্ত্র দিয়ে নয় বোমা দিয়ে নয় মানুষ বাইরা নয় 
খুন করে নয় সন্ত্রাসার জঙ্গিবাদ করে নয় কারণ এইগুলির জায়গা ইসলামের মধ্যে নাই ঠিক কিনা বলেন আমার ভাইরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন আল্লাহ কে বলেছেন জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন আল্লাহ ঠিক কিনা বলেন দুর্ভাগ্য আজকে যখন কোরআন নিয়ে একটা নারী কোরআন পড়ে তার ঘরে কোরআন পাইছে কয়টা জঙ্গিবাদের কেতা আমার লেখা বই জান্নাতের জীবন গঠনের ভূমিকা অবশ্যই বছর শেষ নতুন ছাপাই নেই গত বছর প্রায় দশ হাজার কপি চলেছে এবার আমি আর আনি নেই ছাপাই নেই নতুন বই আগামী বছর বের করবো আবার আমার বই নিয়ে আমি চলছি রাস্তার মধ্যে আমার বই দরকার জঙ্গিবাদের বই বললাম যে পুলিশ ভাই বইটার উপর কি লেখা আছে জান্নাতি জীবন গঠনে নামাজের ভূমিকা নামাজ তো পড়ো না জীবন তারা তো জাহান্নামি বানাচ্ছ ফেট একটা ফুটকা মাসের মধ্যে বড় করতেছ এই জন্য এটা দেখলেও জঙ্গিবাদ মনে হয় বইটা পড়েন বই দুইটা দিয়ে আসছি পইরা যদি মনে করেন জঙ্গিবাদের কথা আছে আমারে ফোন করবেন অ্যারেস্ট করতে চান আপনি যেতে হবে না আমি এসে আপনার কাছে আপনার কাছে ধরা দেব আমার ভাইরা বিশ্বনবী বলেছেন বোখারি শরীফের বর্ণনা কোন মুসলমান যদি কোন মুসলমানদের উপরে নির্যাতন করে অত্যাচার করে তার অধিকারকে হরণ করে আমি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ কেয়ামতের দিন ওই মুসলমানের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে মামলা দায়ের করব এ কথা কে বলেছেন এটা আল্লাহর হাবিব এটা কি জঙ্গিবাদের পক্ষে না বিপক্ষে আল্লাহ বলেছেন সামনে ওদের দেব দেবীগুলিকে গালি দিও না কারণ তোমরা যদি তাদের দেব দেবীকে গালি দাও ওরাও শত্রুতা বসত তোমার আল্লাহকে গালি দিয়া বসবে প্রিয় ভাইরা এই জন্য আমরা সন্ত্রাসের পক্ষে নই আমরা জঙ্গিবাদের পক্ষে নই ঠিক কিনা বলেন আমরা চেঞ্জ আনতে চাই একটা জিনিস দিয়া একটা অস্ত্র দিয়া ওইটার নাম আবার এল এম জি আদম জি নয় ওইটার নাম হচ্ছে কালিমা জোরে বলেন কি কালিমা তো তৈবা আমরা ইনকিলাব পরিবর্তন আনতে চাই ইনকিলাবের অস্ত্র মোদের হিংসা বিদ্বেষ করিতে মোচন দ্বৈতবাদ বহুবাদ করিতে খন্ডন সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা একেশ্বরবাদ খুশিতে আয় করিতে মোচন দ্বৈতবাদ বহুবাদ করিতে খন্ডন জমিন দ্বিত্ববাদের নয় জমিন তৃতীয়বাদের নয় জমিন খ্রিস্টানের নয় জমিন ইহুদি ইহুদিবাদের নয় জমিন হচ্ছে তৌহিদবাদ একত্ববাদ একমাত্র আল্লাহ কথা ঠিক কিনা বলেন প্রিয় ভাইয়েরা এখন আসুন আমরা অনুসরণ করি কত জনে কত নেতা ঠিক না কোন নেতা কেমনে সুল রাখে আমরা যুবকেরা ওই রকম সুল কাটা শুরু করি গত পরশু এক যুবকরে দেখলাম এই কক্সবাজারের ওই যে লাল দিঘির ময়দানে পাড়ে বিরাম হোটেল এক যুবকরে দেখি সব সুল চাইর দিকে ছাটাইয়া মধ্য কিন্তু ঘোড়ার মতন সুলে টুকু রাখছে আবার ওই যে হলুদ ব্রাউন কালার করে দিছে আর গলার মধ্যে কি জানি একটা সেইন লাগাইছে হাতের মধ্যে একটা লাগাইছে ওই যে টিভিতে একটা অ্যাডভার্টাইজ দেয় মেয়ে বাপকে বলে বাবা তোমার জামাই কত সুন্দর না চিত্রে বলে যায় প্রিয় ভাইয়েরা শয়তানটারে আমি দেখি আমার লোকের জনের বলি যে আমার রাহাবার আমি কি বলি ইপ্লিশ শয়তানটা ওরা দেখবে নাক রুমাল দিয়ে আসবে ঠিক কিনা বলেন যুবকেরা প্যান্ট পরে এখন মালয়েশিয়া বিভিন্ন দেশে আফ্রিকার লোকেরা কাজ করতে গিয়া প্যান্ট ওরা ছোট করে ফেলে যাতে কাটা না বাজে আমার দেশের যুবকরা এগুলি দেখে কয় দিস ইজ দ্য বেস্ট ফ্যাশন নতুন নতুন প্যান্ট কাইটে কাটা শুরু করে দিছে এরপরে কি করে মেয়েরা ঢিলা ঢালা জামা পরবে যেন তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বোঝা না যায় যখন রাস্তা দিয়ে চলি চোখে তার ধরে রাখা যায় না এমন প্যান্ট পরে আমি চিন্তা করি আল্লাহ এটা ঢুকলো কেমনে আমার ভাইরা এগুলি নষ্ট করে দিচ্ছে আমার পার্শ্ববর্তী দেশের অসংখ্য হিন্দি চ্যানেল স্টার জলসা এবং জি বাংলা মুভি সিরিয়াল ভিত্তিক নাটকগুলি 
আমার বাংলাদেশের মুসলমান বুড়ু মুরুব্বিকে পর্যন্ত এশার নামাজ ম্যাগরিবের জামাত থেকে বঞ্চিত করে দেয় এখন চলে মানে কিরণ মাতা চলে পত্র পত্রিকে পড়ি তো একটু দেখি আমরা কি সেই দিনের আশা করতে পারি কোন এক দিন এ দেশের আকাশে কালে মার পতাকা দুলবে সেদিন সবাই খোদাই বিধান পেয়ে দুঃখ বেদনা ভুলবে ঠিক কিনা বলে সুতরাং আমরা সে আশা করছি আর আর কথা বলছি ইস্টার জলসা ইস্টার মুভি জি বাংলা জি মুভি বাংলাদেশ থেকে উৎখাত করতে হবে এই সিরিয়াল ভিত্তিক নাটকের মধ্যে বহু শাশুড়ির কুটনামে শিখায় স্বামী সারাদিন পরিশ্রম করে এসে বলে ও গো কোথায় গেলা তোমার সুন্দর হাতে এক কাপ চা বানিয়ে দেখো রাখো তো বাচ্চা আমার তো ডায়লগ চলে যাবে এখন উত্তরবঙ্গে বহু স্বামী স্ত্রী তারাক পর্যন্ত হয়ে গেছে এগুলি বাদ দেন আমার দেশের একটা চ্যানেল ওই দেশে চলতে দেয় না দুই দুইটা চ্যানেল যে চ্যানেলগুলি ওদের গোলামি করে ওই দুইটা চ্যানেল ছাড়া বাকি সব চ্যানেল বন্ধ ওদের সব চ্যানেল আমার দেশের জন্য উন্মুক্ত প্রিয় ভাইয়েরা অনুসরণ করবেন এমন এক রসুলের এমন এক নবীর যার অনুসরণ করলে পরে নবীর আশেক বলা যায় ঠিক কিনা বলে আমার দেশে তো নবীর আশেকের অভাব নেই দেখেন না মতি জিলে একটা আছে বিশ্ব আশেকে শয়তান সম্মেলন ঠিক কিনা বলেন এই বেয়াদবটা বলেছে ও নাকি নবীর কন্যা ফাতামার বিয়ে করেছে আমি আল্লাহ যেন দুধ নিয়ে পাঠাইলাম আল্লাহ দরজা খোলো না মুড়ি দেয় এক এই আমার কথা বলিস নাই মতিজিলের বাবার কথা কয় না কবার যাও যাওয়ার পরে বলে আল্লাহ মতিজিলের বাবা ফাটাইছে ও এই আগে বলবি না আমি তো জানি না কো না উসবিল্লা অথচ আল্লাহ পাক প্রকাশ্য গোপনীয় সব ব্যাপারে কে জানে প্রিয় বন্ধুগণ মানুষের ইমানকে নষ্ট করে দিচ্ছে অনুসরণ করবেন আমার রসুলের কিভাবে চুল কেটেছেন গোড়ার মতন চুল আমার উসুল কাটেন নাই সব ছাটাইয়ে পিছন দিয়ে লেঞ্জে রেখে দেয় ঠিক কিনা বলে যুবকগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আজ ও যুবক ভাইরা মদের বোতল হাতে নিবেন না বাবাদেরকে বলি মেয়েকে পড়ান ভালো করে পড়ান ছেলেকে পড়ান তবে ইংলিশ মিডিয়ামে নামে এবং ইংলিশ মিডিয়ামে দিবেন না গুলশান আমার বাসা কয়েকটা স্কুল আছে গুলশানে যিনি ওই ইংলিশ মিডিয়ামের স্কুলে যিনি প্রধান শিক্ষিকা ওরে দেখলে কয়েক হাজার বারের স্টেক ভার করতে হয় আমি বলি এই শয়তানের কাছে আইসা ছেলে মেয়েরা কি শিখবে শয়তানের পরে শর্ট প্যান্ট আর গায়ের মধ্যে শুধু ব্রা আর কিচ্ছু নেই আমার ভাইয়েরা যার কারণে আমার দেশে তৈরি হয়েছে ওই শির মতন মেয়ে ওটা ঠিক কিনা বলে সুতরাং দিন ইসলাম আগে বাচ্চাদের কলিজার ভিতরে ঢুকাইয়া দেন বড় হলে আপনি মরার পর দোয়া করবে এমন ছেলে মেয়ে শিখা গড়ে তোলেন প্রিয় ভাইয়েরা অনুসরণ হবে আল্লাহ রসুল কার অনুসরণ হবে আল্লাহ বলছেন আপনি বলুন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও ভালোবাসতে চাই কারে কারে ভালোবাসতে চাই আরো জোরে কর হৃদয় থেকে মন থেকে একবার ডাক দিয়া বলেন আল্লাহ আরো জোরে বলেন আল্লাহ 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 শুনবেন নাকি শুনবেন না আল্লাহর কান আছে নাই চোখ আছে নাকি নাই হাত আছে নাকি নাই এটা অন্য সাপটার সেই দিকে যাচ্ছি না তবে লাইসা কামিস্ত্রী হিসাই লাইসা কামিস্ত্রী হিসাই আমার ভাই আল্লাহ সব শুনে গভীর রাত্রি উঠে চোখের পানিগুলি ছাইড়ে দিয়া যখন আল্লাহকে ডাকবেন আল্লাহ শুনবে নাকি শুনবেন না গভীর রাতের আধারে কেউ যদি ডাকে তোমারে দাও যে তখন সারা হয়ে বেকুল পারা কাউকে নিরাশ করো না এমনই রহম তোমার ও প্রভু প্রভু ও প্রভু 
পৃথিবীতে এত ভাষা নেই যত রূপে ডাকি তোমায় এ ধরাতে এত সুর নেই যত গানে খুঁজি তোমায় ও প্রভু প্রভু ও প্রভু সুবাহ আমার ভাইরা আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে আল্লাহ পাক বলেন যদি আমাকে ভালোবাসতে চাও ও নবী আপনি বলেন ফাত্তা বেউনি আমার এত্তেবা করা আমার অনুসরণ কর যেই নবীকে আল্লাহ পাক মাসে সত্তর খ্রিস্টাব্দে পাঠালেন ওই নবীর আদর্শ হলো তোমাদের জন্য একমাত্র আদর্শ যদি নবীর যেইভাবে মেসোয়াক করেছেন ওইভাবে মেসোয়াক করো যেইভাবে নবী নামাজ পড়েছেন সল্লু কামার ও আই তুমু নিউসাল্লি হজুর বলেছেন নামাজ পড়া ওইভাবে যেইভাবে আমাকে পড়তে দেখো হজুর মতো নামাজ পড়বে নবীর আশেক হইতে হইলে নবীর আশেক হইতে হইলে আল্লাহ নবী স্ত্রীর সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন সেই ব্যবহার করবেন কৃষকের সাথে ব্যবহার করবেন শ্রমিকের সাথে ভালো ব্যবহার করবেন মানুষ থেকে ঋণ নিলে ঠিক ঠিকভাবে পৌঁছায় দিবেন কিন্তু আমরা নবীর এমন আশেক এক দোকান থেকে বাকি খাই পাঁচ হাজার টাকা করলে ওই দোকানের সামনে দিয়ে আর ছয় মাস হাঁটি না আসলে এরকম আমার ভাইয়েরা সুতরাং নবীর অনুসরণ করতে হবে নবীর আদর্শ মতো জীবন করতে হবে মুখে দাঁড়িগুলি রাখবেন মনে থাকবে দাঁড়ি রাখার বয়স হলো দাঁড়ি রাখে অনেকে শুধু কামায় বলা কাবেলে সুপারম্যাক জন্মের মতন শুধু কামায় আর কামায় উঠে তারপরে কামা এই এত কামাই উঠুস কেন কয়েকদিন পরে দেখে এত কামা তো দেখে গোলাগুলি সব সাদা হয়ে গেছে দানি কার আইন মানে চিলে কোনো কার আইন মানে আমার ভাইরা অনেক গুলু আছে দাঁড়ি রাখে না ফেশান করে সাদা জামা কাপড় পড়ার পরে এটারে দেখতে হিন্দুর মতো লাগে ঠিক না হিন্দুর মতো লাগে যদি বাইক্যক্রমে অপরিচিত জায়গা জায়গা চাইয়া মরেন মুখে দাঁড়ি নাই মাথায় টুপি নাই গায়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মতন জামা কাপড় আছে লুঙ্গি উল্টাইয়া সব বুঝা যাবে না হিন্দু না মুসলমান ঠিক না সেজন্য রসুল সুন্নতের কাছে আসে হুজুরের সুপারিশ কারা কারা চান নবীর সুপারিশ কারা কারা চান হাত তুলে আলাকে দেখান আমার ভাইয়েরা নবীর সুপারি যদি পেতে হয় তাহলেই আল্লাহর প্রতি মানান তবে খুলসিয়াতের সাথে যে ইমানে থাকবে না শেরেখ যে ইমানে ডাক থাকবে না ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া দয়াল বাবা ডাক থাকবে ইয়া আল্লাহ ঠিক কিনা বলেন দুই নাম্বারে পাঁচ রক্ত নামাজ সঠিকভাবে আদায় করতে হবে এই চারিদ্রন যুব কল্যাণ ভাইদেরকে আমি বিনীত ভাবে অনুরোধ করব। মাহফিল একটা বছরে করালে হবে না পাঁচ রক্ত নামাজ ঠিকভাবে আদায় করতে হবে নামাজ যদি ঠিকভাবে আপনাদের মধ্যে কায়েম হয়ে যায় ইনশাআল্লাহ এই এলাকার কবর বা শিরো আত্মার দোয়া পাবেন আপনারা প্রত্যেকে দোয়া করবে সহযোগিতা করবে ইনশাল্লাহ চার বছর ধরে আমার ভাই নসিরউদ্দিনের সহযোগিতায় যুবকদেরকে হাতিরে মাহফিল উপহার দিচ্ছে খারাপ হচ্ছে না ভালো হচ্ছে মমতা দাফা কেন্দ্রে তো লোক আরো বেশি হইতো ঠিক কি না বলেন ভালো ইনকামও হইতো কিন্তু তা না করে যুবকগুলি কোরআনকে ভালোবেসে চালো আলহামদুলিল্লাহ নবীর অনুসরণ করে নবীর অনুসরণ করে মুক্তি মিলবে পরকালে হজুর সুপারিশ করবেন আমার ভাইরা আল্লাহ বলছে যদি আল্লাহকে ভালোবাসো নবীরে নবীর অনুসরণ করো কবি নজরুল তার অর্থ করলেন কি করে আল্লাহকে যে পাইতে চায় হজরতি কি ভালোবেসে আরশি কুরসি লৌহ কালম না না চাইতেই পেয়েছে সে আল্লাহকে পাইতে হলে রসুলে পথ ধরতে হবে তাহলে জান্নাতের ঠিকানা মিলবে ঠিক কিনা বলেন আর যদি নবীর আদর্শ বাদ দিয়া সুন্নত বাদ দিয়া নবীর জামা বাদ দিয়া ফেঙ্গুইন টেঙ্গুইন মার্কা জামাটা আমার অনুসরণ করেন তাহলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না ঠিক কিনা বলেন আমার ভাইরা সুতরাং কাল মার্কস লেনিন হিউব গ্যালোলিও কোপারনিকাস কেপলা ডারোইন হ্যাগেল মাউসেতুন কমিউনিজম সেকুলারিজম ফিউডালিজম এগুলির মধ্যে শান্তি নাই শান্তি হচ্ছে ইসলামের মধ্যে 
শান্তি চনবীর সুন্নতের মধ্যে শান্তি চনবীর আদর্শের মধ্যে যদি আমার দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে সংসদীয় কায়দা সাংবিধানিকভাবে আমার নবীর মতন নামাজের মতন নামাজ কায়েম হয়ে যায় দুর্নীতি বন্ধ হবে চুরি বন্ধ হবে ইফটিজিং এর জন্য আলাদা আইন করতে হবে না এমনি যুবকদের চরিত্র ভালো হয়ে যাবে ঠিক কি না বলেন ইন্না সলাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকা মা বন্ধুকে বলবো পর্দা করবেন বিয়ে হওয়ার পর রূপার কারা দেখাইবেন যারা দেখাবার ওরে দেখা কিন্তু মা বোনেরা স্বর্ণ অলঙ্কার বহুত কিছু বানায় জামাইও স্বামীও কষ্ট বিষ্ট করে দেয় সবগুলো আলমারি রাখে বিয়ের দিন মোস মাসাল্লাহ পৈরা টইরা অন্যদেরকে বিয়ের অনুষ্ঠানে দেখায় বেচারা স্বামী সব বছর গেল একবার দেখতে পায় না ঠিক না আমি ওই সব স্বামীদেরকে বলবো যে স্ত্রী আপনাকে অলঙ্কার পরে আপনার সামনে আসে না বছরের সাথে জাকাত দেওয়ার সময় হইলে আপনি বলবেন এই জাকাত দেওয়ার হকদার আমি নই তুমি কারণ আমি একদিনও দেখি না তুমি এগুলি পড়ো বিয়ের অনুষ্ঠানে পরে কাকে দেখাও সুতরাং ইসলামটাকে পরিবারটাকে ইসলাম পরিবার বানাইতে হবে ছেলেগুলিকে মুসলমান বানাইতে হবে নিজেও নামাজি হবে নিজে মসজিদে আসবেন ছেলে মেয়েরা মসজিদ ছেলেরা মসজিদে আসবে আপনি সিনেমা হলে যাবে ছেলেরা সিনেমা হলে যাবে এই জন্য আল্লাহ পাক যে রসুলকে দুনিয়াতে পাঠালেন কেন পাঠালেন কি উদ্দেশ্যে পাঠালেন এখন ওইখান থেকে শুরু করলে আর তিন ঘন্টা দরকার শুধু এতটুকু বলবো তিনি সে মহান সত্তার দিনে তার রসুলকে দিন হক সত্যের বিধান সহকারে পাঠালেন যেন মানব রচিত সমস্ত মতবাদের উপর আল্লাহ দিনকে বিজয় করে দিতে পারেন ও মুসলমান আল্লাহ নবী শুধু মসজিদার মাদ্রাসা ছিলেন না শুধু খানকাতে ছিলেন না আল্লাহ নবী তিনি জীবনে সাতাশটি যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন আল্লাহ নবীর শরীর থেকে ছিয়াশি বা রক্ত ধরেছে যেই নবীর শরীর থেকে রক্ত ধরেছে যেই হামজার কলিজা চরবন করেছে হিন্দা যে খুবাইব শাহাদাতের মঞ্চে দাঁড়িয়েও বলেছে নিঃশ্বাস যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আমি আল্লাহর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত আমি জাবিরির আপনি আব্দুল করিবের জীবন তাদের জীবনের চাইতে দামি নয় তাদের জীবন যদি আল্লাহর জন্য শহীদ হতে পারে আল্লাহ দিন কায়মে যে লড়াকু সৈনিকের মতন যুদ্ধ করে যদি জেহাদের ময়দানে শাহাদতের পেয়ালা পান করতে পারে আমার আপনার কি হয়েছে আমি কি আজকের যুবক ভাইদের কাছ থেকে আমি কি জানতে পারি যদি বাংলার জমিনে আরেক সাগর রক্তের বিনিময় লাল সবুজের পতাকার সাথে আরেকটি কালেমা খচিত পতাকে উড্ডিন করার জন্য এক সাগর রক্ত দেওয়া দরকার হয় আপনারা কি খাব্বা খোবাইবের মতন আম্মারের মতন দিতে প্রস্তুত আছে আলহামদুলিল্লাহ বলে আলহামদুলিল্লাহ নামাজের শুরুতে বসে এখন মুনাজাত হবে ইনশাল্লাহ সবাই জিগি করেন আমার ভাইরা আমি আপনাদের জন্য দোয়া করব আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন প্রতিদিন আল্লাহ পাকে এইভাবে কথা বলেছেন সারা বাংলাদেশ জুড়ে এবং এপ্রিল মেতে বিভিন্ন দেশে প্রোগ্রাম আছে আল্লাহ যেন করা তৌফিক দেয় বলে আমিন আমাদের নোয়াখালী নক্ষত্র আল্লামা তারিক মনোয়ার আমার এই ভাইও প্রোগ্রাম করছেন তবে সেইভাবে করতে পারছেন না তার জন্য দোয়া করবেন আমাদের নোয়াখালী আরেক নক্ষত্র ডক্টর মরলা লুত্তুর রহমান সাহেব তার বাড়ির পাশে আমার আগামী পনেরো জানুয়ারি মাহফিল আছে তিনি অসুস্থ আগের মতন আর প্রোগ্রাম করতে পারেন না তার জন্য দোয়া করবেন অনেক অসংখ্য আলেমের জমিন হচ্ছে নোয়াখালীর জমিন আমরা সবার জন্য দোয়া করব আর আমাদের প্রাণ প্রিয় নেতা প্রাণ প্রিয় কোরআনের পাখি যার তেলাওয়াত চার আলোচনা কি হিন্দু কি মুসলিম কি আওয়ামী লীগ কি বিএনপি কি জামাত ইসলাম সবাই পাগল পারা হয়ে যেত ঠিক কিনা বলেন আমাদের সেই নেতা আল্লাহ দেলোর হন সাইদি সাহেবের জন্য দোয়া করতে হবে আল্লাহ যেন তাকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ যেন তাকে হায়াতে তৈয়বা দেন আল্লাহ যেন হাজরত ইউসুফের মতন নির্দোষ প্রমাণ করে একটা বারের জন্য ঢাকার পল্টন ময়দানে মৃত্যুর আগে একবার এনে দেন জি বলেন রহমান 
ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب العالمين অনেক রাত হয়ে গেল তোমার বান্দারা এই প্রচন্ড শীতের মাঝে চাতক পাখির মতন বসে বসে তোমার কোরআন শুনল আমার আগে যেসব ভাইয়েরা কথা বলেছেন আর আমি তোমার ছোট্ট নগণ্য গোলাম আমাকে দিয়ে তুমি দয়া করে যা বলালে বলার মধ্যে শোনার মধ্যে যদি কোনো প্রকারের ভুল ভ্রান্তি হয়ে যায় তুমি দয়া করে ক্ষমা করে দিও বিনিময় যা কিছু দয়া করে তাদের খবর গুলির মধ্যে কোরআনের বরকত পৌঁছাইয়া দাও তাদের খবর গুলিকে জান্নাতের টুকরা তুমি বানাইয়া দাও আমাদের মা বাবা দাদা দাদি নানা নানি জেঠা জেঠি খালা খালু পীর উস্তাদ শ্বশুর শাশুড়ি বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন আয় আল্লাহ যারা কবরবাসী তাদের কবরে গিয়াস উদ্দিন ভাই আল্লাহ তুমি তাকে দুনিয়ার থেকে তুলে নিয়েছ দয়া করে তার জীবনের গুণাগুলি তুমি মাফ করে দাও তার পরিবার আয় আল্লাহ তালা এ মা ফিলে যারা এলেন যারা আয়োজন করেছেন টাকা দিলেন পয়সা দিলেন বুদ্ধি দিলেন শ্রম দিলেন আয় আল্লাহ তুমি দয়া করে সবাই এই দিন শ্রমকে হজরতে পড়ালেখা চাকরি বাকরির মধ্যে খায়ের বরকত দান করে দাও আয় আল্লাহ তালা আমার যুবক বাইগুলিকে কোরআনের কর্মী বানিয়ে দাও মসজিদ মুখী করে দাও যুবক বাইদের চরিত্র গুলিকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করিও আয় আল্লাহ পর্দার অন্তরালে মা বোনেরা হাত তুলেছেন মা বোনদের জীবনের গুণাগুলে ময় ধারাবাহিক তাফসির চলে সেই ব্যবস্থা তুমি করে দাও আয় আল্লাহ আমি তোমার ছোট্ট নগণ্য গোলা মিলেম নাই কালাম নাই আমল নাই আয় আল্লাহ তুমি যতক্ষণ কথা বলিয়েছ কোরআনের উপর আর তোমার নবীর আদর্শের উপর জীবনের উপর যা শোনালে যা বলালে বাস্তব জীবনে আমাদের বলনে বলা শুননে বলা সবাইকে আমল করার তৌফিক দিয়ে দাও আয় আল্লাহ আমার ভাই মাওলানা নিসার উদ্দিন সাহেব এবং তার সাথে যারা আছেন এলাকাবাসীর যুবক ভাইয়েরা মুরব্বীরা আল্লাহ সবাইকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও আয় আল্লাহ বাংলার জমিনকে কোরআনের জন্য কবুল করো আল্লাহ আয় আল্লাহ মুসলমান ইসলামের বিরুদ্ধে যত আক্রমণ চলছে সব আক্রমণ থেকে ইসলাম পন্থীদেরকে হেফাজত করো আল্লাহ আয় আল্লাহ এই দেশের মসজিদ মাদ্রাসাকে তুমি হেফাজত করো আল্লাহ আয় আল্লাহ আমাদের প্রাণ প্রিয় নেতা তোমার গোলাম তুমি সাইদি সাহেবের হায়াতে তৈয়বা দান করে দাও তাকে আল্লাহ তুমি মুক্তির ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ তার জীবনে গুণাগুলি মাফ করে দিও আল্লাহ আল্লাহ এই দেশের উপর খাস রহমত পৌঁছাও এই দেশে স্বাধীনতা কামি মুক্তি যুদ্ধা যারা কবরবাসী তাদের কবর সাওয়া পৌঁছায় দাও যারা বেঁচে আছে তাদেরকে মাফ করে দাও প্রত্যেকে নামাজি আর কোরআনে বিশ্বাসী বানাইয়া দাও سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آية الله شامن مرتيك بوريكا داخل بوريكا تادر کا کامیابی کرداو آية الله جي سي پي سي بوريكا جي رجال الله تادر کا رجال تمي بھالو کرداو ربنا تقبل منا بحق لا إلهة إلا الله محمد رسول الله